重做了啊我好喜欢我还重画了一些回忆的部分哦<笑> 哦这很帅啊这画的嗯一国哇喜欢这开头我已经很喜欢了感觉一下又把我拉回了当时看就是紫外传电影的时候变色龙来了你瞬间的感受<笑> いや、に瞬間の感想。考えながら動きながら反応してる感じ。で、ラストはリンとシドの間避けながら抜け出して、うちのいたつってとこかな。え、やっぱ不絶。それ全部一瞬の感覚ってことだべ。ああ、そうだ
画得很帅啊<笑> 哇,這幾張跑起來了。簡單你可愛的一隻小藍莓。どっちの天才についていくべきだ。ここが運命の分かれ道。どっちの天才が次のステージ、俺を引き上げてくれる。何言ってんだ。ノーテクサイ。おお。なめ。ゼク。ビビってあいつ。ほら。こっちだぜ
我才能摸到墙。啊，不要这样。林林，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈どうやってトップシックスに立ち向かえばいい？こっちだぜ。リーチ。あいよ、ナンバーワン、賢明な顔。はい、卓球。もう一丁、二大巨人。相手は連立政権。这足球已经是成了高处对决了。フィールドの氷かと。てめえみたいな爆が消してた。やってみろ、ウイルスバスター。世界一のストライカー。あいつらは。それ以外いらない。いや、それ以外じゃ高ぶれない人間。とんでもないバカだ。ムカつく。次行こう。だからきっとこんなにも眩しく見えるんだ。レオやレオや很耀眼的。俺が負けて帰っても生きていける。レオ、お前は俺の後継者だね。何が欲しい？また学年トップだったのね。一流の大学を辞め、一流のビジネスマンになりなさい。哦，好帅！<笑>我喜欢这些新加的片段。哦，喝果汁。马西克的。哇，真的帅炸了！哎呀，这个好帅！我靠！通話は苦手か。ねえ、可愛くないね。セカンドは。どれだけ伸ばしても、俺が九十九点止まりなら。へ、かいよ。すべてを高水準にプレイできる器用さこそが、俺の才能だと勇気を持って知らしなおれ。ケルザパス、ゴール前。トロトラッパー要注意。もう器用貧乏じゃなく、器用だ。ハード。力を持ってして、お前らと渡り合うために。こういう、今ここ。好好看着我。出さねえよ。なぎ。パス。じゃない。は？撃つ。お前がブルーロックで変わっていくように。俺も何色にだって変わっていく。勝った。組み。复制。まさかさっきの。哦。哦，这段音乐应该也是在外传里用过的。我一听到我就起鸡皮疙瘩。これが俺の新しいスタイル。名場面。太喜欢了。今のレオのゴールはあいつの器用さをマックスに生かしたコピー能力。これがブルーロックで生き残るための見かけレオの答え。这是他拼死拼活得出的答案。コピーってあんなの無敵だね。いや、あくまでもコピーやろ
どんだけ器用に他人の技真似しても再現できるのは 99% ってとこ 100% 以上の強力なオリジナルとやり合ったら簡単には勝たれへんよ確かにそうかコピーできてもそれはオリジナルの劣化版しかも速さや高さは真似できない固有の身体能力だったりするそれにどう対応してぶち破っていくかが見えないつまりレオのコピーはまだ発展途上の新能力ジェナハのリアあれはパオペやっぱまだトップ6に勝ち切るまでは通用しないかでも俺の進むべき進化の道は確かに見えた負けちゃったねレオパオペロー<笑>ナイスゴールだったすげえやつの武器を見てコピーって器用なお前らしくて面白いよでもまだ足りねえだろ还不足够吧还是满足不了你吧だったら構うな見下して待ってろお前が追いかけたくなるくらいの人間になってやる。わかった。他一直在等你。俺は必ず。想要的都得到。要要精通大富豪。哈哈哈。真的不是我的错觉吧这一集我觉得比前三集做的都好了一些都要让我怀疑是不是玉影家族就是带资进组了你讲那ちょっと大家ちゃん勝手に誰だこのデブと長と監督さんだよなら話が早いなそのアンダートゥエンティ日本代表とやらの映像をチェックしたが一言で言うとクソだ特にフォワードはヘボを煮込んだゲロしかいない<笑><笑>他们兄弟俩还是都真毒舌ができるからこの招集を承諾したがこんな部活レベルじゃ話にならん辞退する玲玲也在啊私のチームを侮辱する気かまだまだここは大人になってこう言っちゃうミトシサイ君フォワードが気に入らないんだねだったら誰か新しく招集していいよオーバーエイジでもレジェンド博でも誰でもいいんだなうんうん日本人ならラモンスでもカズでもそれならブルーロックに一人組んでみたいバカないるブルーだしちがすわんぞなんかなぎくんてなまけものっぽいよねいもいやそうか、自覚ない<笑>そういうとこしゅうわだいざいちゃぶどうじゃゆっきはあれっぽいサイコパスメガネザルそれどういう意味人家好点模特儿。君と同じチームだったダンテツ君もいるでしょ。えー、ダンテツはメガネザルっぽくはないかな。メガネかけてるからって安直すぎ。えー、どんな判断基準なんだよ。<笑>そ、そうなんだ。じゃあレオ君は。うん、レオはやっぱカメレオンかな。あー、可愛い。<笑>アリュウ君は七不思っぽくない？おっしゃおしゃ。好笑。それならイサギはカブトムシだよ。それ髪型。バロはボチボリだかな。ああ。それほぼ顔じゃん。あ、ときみつがメスゴリラ。バロカと違いの設定。じゃあさじゃあさ、リンクは？え？あいつは。ヘドロモンスター<笑>ああ実験失敗で生まれた悲しき生命体的なそう触ったら毒になるよ
<笑>啊，笑起来很可爱呢，那个。哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，你看，哎，我是还真的挺满意的，尤其是这季后半，他们开始比赛之后，焦点也都是放在灵王身上，感觉是以他的视角来纵观整场比赛，也引出了灵王他自身的这么一个进步和方向，这深得我心，看到我心里去了。我觉得这一集把雪宫他就是作为 top six 其中一员，就是他的这个实力和压迫感也有一些体现出来吧。我觉得体现的肯定是比上一集好的，也正是因为就是这一集类似于主讲解员是 Leo。更能看出来他情感扭的地方，引出了他这一路的这个心路历程，包括看到 Nagi 的表情，明明看上去面无表情，但是他能看出那种高兴，不愧是你，而且自己明明是六变形战士，但是还是觉得不满足，觉得自己不够好，他对自己的要求总是这么的高，但是总有着斗志去不断的挑战自己，我真的看得又心疼又为他感到骄傲，希望他一直为了得到自己想要的事物，所一直努。力。力的就是一个结果吧，就是这个他新的招式，只是一个成果的体现。经历过什么样的艰难困苦，自己心理上的斗争，都只有他自己一个人明白吧。最开始 Nagi 没有选到 Leo 的时候 ，Leo 还觉得他怎么能不选自己之类的。但是到了现在，他已经可以不给 Nagi 传球，但是让 Nagi 好好看着他，直到他就是进化完全，直到他有了 Nagi 能满意的这个招式，都先不着急跟 Nagi 就是重新的。组合或者配合，他真的已经变化了特别多，这真的让我想到外传里 Leo 宝贝说的：“改变是多么令人痛苦的一件事。”但是他还是这样克服了过来。他也知道 Nagi 需要的、等待的事更多，他也愿意为之去努力，然后就不断的精进自己的这个技术，类似于各自这样子奋斗，然后顶峰相见的那种感觉。希望他们之后的制作水准，整个质量至少跟这集保持吧，或者再好一些。整集看起来都没有什么人物的脸是崩坏的，就明明可以画的很帅啊！最后小剧场里的 Nagi 也真的太可爱了，就真的很软萌。亮亮精通大富豪，明明什么都不缺，什么都做得很好。不踢足球也有很多很多条后路，但是即使这样，他也是牺牲了很多，为了自己想要得到的事物，不断的去努力，受到的挫折也有着一些意外的脆弱的部分，但是他都是如此的坚强的克服，一直非常坚定的，就不断的往前进。灵王的成长，当时在我看漫画的时候，真的是我非常非常期待的一条线。这一期就是结束，我们下期见，拜拜。